Վերջինորերին հանրապետությունում ծավալված իրադարձություններն ու լարված մտնոլորդը ուղակի օրեն ազդեցին նաև սահմանային իրադրության վրա։ Ապրիլի 21-ի ծարցախը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շպման գծում հակարակորդը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից ինտենսիվ օրեն սկսեց խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Բացի այդ շպման գծի տարբեր հատվածներում նկատվեցին ադրբեջանական բանակի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի ակտիվ տեղաշարժեր, որոնց վերաբերյալ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ տեսագրություն հրապարակեց։ Այս տեսագրությունը հրապարակելու ժամեր անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շփման գծում իր սադրանքները քողարկելու նպատակով տարածեց հաղորդագրություն, կեղծ եւ զանգվածային հուզումների ցանրության ուշադրությունը շեղող որակելով Արցախի պաշտպանության բանակի տեսագրությունը։ Բաքվի ռազմակաղաքական ռեկավարության նման օրինակ գործելավոճը Լիովին սпасելի էր, սակայն նույնքան տրամաբանական չեր ու մտահոգի չեին Երևանյան հավակների ժամանակ ու համացանցում որոշ հայ օկտատերերի կողմից հնչող շահարկումները, որոնք կասկածի տակ էին դնում շփման գծում ակարակորտի կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի կուտակումների ու տեղաշարժերի վերաբերյալ հրապարակված տեսագրության իսկությունը։ Այսօր հայտարություն է տարածել պաշտպանության նախարարությունը։ Հայտարություն սկզբում նրանք նշել են որ բանակը չի խառնվելու ներքին կյանքին։ Այնուհետև հետևում է մի շատ հետաքրքիր նախատեսություն։ Մեզ որակում են որպես իշխանության զավթիչներ։ Մեզ ասել եմ նկատի ունեմ բոլորիս։ Ես ուզում եմ դիմել Վիկեն Սարգսյանի, Մոսես Հակոբյանի, Ժորոբուտ, Մինա Եկեսկոն։ Ձեր գործը սահմանն է, սահմանը պահեք։ Ու չփոծնեք, սահմանը օգտագործեք։ Դեր որպես մեզ ճնշելու միջոց։ Այն որ նման օրինակ մտածողությունը չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ կասկածից վերը։ Այդու անդերց միտումնավոր կամ ոչ, բայց հրապարակայնորեն կասկածներ հնչեցվեցին, որոնք փարատելու նպատակով ապրիլի 23-ին Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց տեսագրություններ շփման գծում հակառակորդի ուժերի եւ միջոցների կուտակումների մասին, հանդես գալով նաեւ հայտարարությամբ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը բոլոր հայ օկտատերերին եւ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հորդորում է զերծ մնալ հանրապետության ռազմատեղեկատվական համակարգի կողմից տարածվող պաշտոնական տեղեկությունները կասկածի տակ դնելու եւ ըստ այդմ անհերատես ու վտանգավոր հետևանքներով հղի ապատեղեկատվություններ տարածելու հնարավոր գայթակությունից, քանի որ այն կարող է խարխլել մեր համազգային զգոնությունը։ Գիտակցենք, որ այս չափազանց բախտորոր ժամանակահատվածում մեզնից յուրաքանչյուրից պահանջվում է մեր գործողություններում լինել առավել քան պատասխանատու եւ այլ կատարելուց առաջ մտածել հայրենիքի պաշտպանությունն անխոցելի պահելու մասին։ Ադրբեջանի ռազմակաղակական ղեկավարության քայլերին եւ հակառակորդի կողմից հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված ռազմական նոր արկածախնդրություն սանձազերծելու հավանականության խնդրին ապրիլի 23-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձավ նաեւ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը։ Ուսով եմ որ յուրաքանչյուրը ցասկանում եք որ շատ օբյեկտիվ եւ հասկանալի ձևով յոք հակառակորդը յուրաքանչյուր վարկան հետևում է մեր մոտ զարգացող իրադարձություններին եւ եթե նույնիսկ կարդակ մեր ռազմավարական պլանավորման բաց փաստաթղթերը այդում Վիետնամի արդիական անցման ծրագրի բաց մասը շատ հասկանալի է եւ նեղ մասնագիտական գիտելիքներ պետք չի ունենալ հասկանալու համար որ առկա մարդ առավելների պարագայում հակառակորդի իր արչեվ դրած խնդիրների տեսանկյունից մեր ներքին անկայունությունը ուղիղ ճանապարհ է հարթում նրանց կողմից գործողություններ ձեռնարկելու այսինքն ես չեմ կարծում որ մեր հայտարարությունը տետարումով նոր մեծ բացահայտում էր բայց մենք պարտավոր ենք որպես պետական կառավարման մարմին հիշեցնել այդ խնդրի մասին դա չի կանխում դա չի փոխում որևէ մեկի ինքնուրույն որոշում կարացնելու իրավունքը դա չի փոխում մեր պարտավորությունը ցանկացած պարագայում նույնիսկ եթե ամենածայրահեղ վիճակը լինի ներսում շարունակել կատարել մեր պարտքը սահմանի վրա ապահովել մեր երկրի պաշտպանությունը անվտանգությունը տարածքային ամբողջականությունը սահմանների անձեռնմխելությունը
Եվ ահա արդեն մի քանի օր հայկական պաշտոնական աղբյուրներով հայտարարվող սահմանային լարվածությանն է անդալարցել նաև Եհակա Մինսկի խումբը, փաստացի հաստատելով հայկական կողմի պնդումները վերջին օրերին ադրբեջանական զինուժի սահմանային կուտակումների մասին։ Ընդգծելով հրադադարի ռեժիմի պահպանման խիստ կարևորությունը, Եհակա Մինսկի խմբի համանախագահների կողմերին ուղված կոչը մեկն էր, անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու ուղությամբ եւ ծանր հրետանին առաջնակցից հեռուպահել։ Իրենց հայտարարության մեջ համանախագահները հույս են հայտնել, որ կվերսկսվեն ինտենսիվ բանակցությունները հակամարտությանը խաղաղ եւ տևական լուծում գտնելու համար։ Սակայն չնայած Եհակա Մինսկի խմբի կոչերին ադրբեջանական զինված ուժերի տեղաշարժերն առաջնակցում շարունակվում են մինչև օրս։ Այդ են փաստում ոչ միայն հետախուզության տվյալներ, այլև պաշտպանության մանակի կողմից բարբերաբար արվող տեսակցությունները։ Իհարկե կասկածից վեր է, որ հայկական զինուժը ունակ է դիմագրավել հակառակորդի ցանկացած ոտնձկության։ Այդ ու հանդերց անհերքելի է, որ Հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներն ուղիղ ազդեցություն են ունեցել սահմանային լարվածության վրա։ Ինչը մտահոգություն է առաջացրել նույնիսկ Եհակը Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում։ Եվ հերքել այդ փաստը նշանակում է միտումնավոր կերպով թուլացնել հանրային զգոնությունը առաջնագծում տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ, ինչն ուղակի անթույլատրելի է։